హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ప్రపంచం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ప్రైమ్ వేర్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మీరు ఫస్ట్ చాప్టర్ చూశారు కదా ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ చాప్టర్లో అసలు ప్రైమ్ వేర్ ఎలా పనిచేస్తుందో మనం బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇన్స్టాల్ చేసినాక మనం అప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఓరాకిల్ ప్రైమర్ పీ సిక్స్ మీద మనం ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయిన ప్రైమర్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా పాస్వర్డ్ వచ్చి అడ్మిన్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లాగిన్ ఎమ్ అడ్మిన్ అలాగే పాస్వర్డ్ కూడా అడ్మిన్ అనే ఉంటుంది ఇప్పుడు కింద మీరు ఓరా పిఎండిబి ఇది బై డిఫాల్ట్గా మనం స్టాండ్ అలోన్ వర్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఈ డేటాబేస్ మాత్రం కనిపిస్తుంది ఒకవేళ లేదు మన సర్వర్లో మనం ఇంకొక డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక ఇక్కడ మీరు పక్కన ఇక్కడ మూడు డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దాని మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ మీరు మీకు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న డేటాబేస్ని మీరు యాడ్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు డేటాబేసెస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఇది స్టాండ్ అలోన్ కాబట్టి నేను ఓకే అని క్లిక్ చేసి మీరు ఓపెన్ లాగిన్ అవుతాను చూడండి లాగిన్ అయ్యాక ఇప్పుడు నాకు కనిపించిన స్క్రీన్ ఏమంటారంటే మనం స్టార్ట్అప్ విండో అంటాం అంటే ఓపెన్ చేయగానే కనిపించే ఫస్ట్ మనకి హోమ్ పేజ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ చూడండి నాకు పైన ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా అని పైన కింద అలాగే ప్రొజెక్ట్ డేటా అని ఉంది ఎంటర్ప్రైజ్ డేటాలో వచ్చి ప్రొజెక్ట్స్ రిసోర్స్ రిపోర్ట్స్ ట్రాకింగ్ అని ఉంది అలాగే కింద ప్రొజెక్ట్ డేటాలో డబ్ల్యూపిఎస్ యాక్టివిటీస్ WPS and Docs అని ఉంది WP అంటే వర్క్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు కిందవి మనకు మూడు డిసేబుల్ అయి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తేనే కానీ మనకి ఇవి ఎనేబుల్ అవ్వవు అనమాట సో పైన మనకి నాలుగు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం దేని మీద అయినా క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు పైన కనిపిస్తుంది కదా ఫైల్ ఎడిట్ వ్యూ అని దీన్ని మనం మెన్యూ బార్ అంటాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టార్ట్అప్ విండోని మార్చుకోవాలనుకోండి మీరు ఇక్కడ ఎడిట్లోకి వెళ్ళి యూజర్ ప్రిఫరెన్సెస్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు చూడండి అసిస్టెంట్స్ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ స్టార్ట్అప్ విండ్ కింద హోమ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ డ్రాప్డౌన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు బోల్డ్ అని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి దాన్ని బట్టి మీరు మీ అప్లికేషన్ స్టార్ట్అప్ విండోని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కింద పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు న్యూ పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఓకే అని కొట్టండి మీకు కొత్త పాస్వర్డ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ టూల్స్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు కింద కనిపిస్తున్న సెట్ లాంగ్వేజ్ అయితే మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ పైన చూడండి మీకు మెన్యూ బార్లో చూపిస్తుంది నో కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ అని పైన బ్రాకెట్లో మనకు చూపిస్తుంది అంటే మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ స్టేటస్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఆ ప్రాజెక్ట్ యొక్క పేరు ఇక్కడికి వస్తుంది చూడండి ఇది మన మెన్యూ బార్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఫైల్ ఎడిట్ వ్యూ ప్రొజెక్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ టూల్స్ అడ్మిన్ హెల్ప్ అని వివిధ రకాలుగా ఉన్న మన మెన్యూ ఐటమ్స్ ఇది ఇప్పుడు వ్యూలోకి వెళ్ళి టూల్ బార్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్ బార్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి పైన స్టూడెంట్ నేవిగేషన్ బార్ అది క్లిక్ చేయగానే ఇప్పుడు మనకు కనిపించింది కదా దీన్నే నావిగేషన్ బార్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ టూల్ బార్స్లోకి వెళ్ళి డైరెక్టరీ అనుకుంటగానే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్న డైరెక్టరీ బార్ యాడ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన టూల్ బార్స్ని మనం ఈ వ్యూలోకి వెళ్ళి టూల్ బార్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కావాలంటే చూపించుకోవచ్చు లేకపోతే డిసేబుల్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కింద కనిపిస్తున్న స్టేటస్ బార్ చూసారా ఇది మనకి కింద ఒక లైన్ లాగా ఉంది కదా దీన్నే స్టేటస్ బార్ అని అంటాం అనమాట ఇప్పుడు ప్రొజెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ప్రొజెక్ట్స్లోకి వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ నాకు నేను ఏ ప్రొజెక్ట్స్ మీద అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నానో అవన్నీ ప్రొజెక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రొజెక్ట్స్ విండోలో అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి డైరెక్టరీ బార్లో ప్రొజెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసి కూడా మనం వెనక్కి ప్రొజెక్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకవేళ మనం ఏదైనా ప్రొజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక వెనక్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ పైన ప్రొజెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ కొత్త ప్రాజె
ఇక్కడ చూడండి మనకి త్రీ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి ఏ ప్రాజెక్ట్కి అయినా సరే లేబర్ నాన్ లేబర్ ఒకటి మెటీరియల్ ఒకటి సో ఇవన్నీ మనకు కంపెనీకి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ మనం ఇక్కడ లిస్ట్లో ఎంటర్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కింద నెక్స్ట్ చూడండి రిపోర్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ రూపంలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఈ రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే కనుక మనం రన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ట్రాకింగ్ మీద క్లిక్ చేయగానే చూడండి ఇది మనకి ట్రాకింగ్ లేఅవుట్ ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు అనాలిసిస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ ట్రాకింగ్ మెథడ్లో మనం చూసుకోవచ్చు కింద చూడండి అన్ని డిసేబుల్ చేసి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తేనే ఇవి ఎన్ ఎనేబుల్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం శాంపుల్కి వెంటనే కింద అన్నీ మనకి ఆ కలర్లో ఎనేబుల్ అయినట్టు కనిపిస్తున్నాయి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఎనేబుల్ అవుతుంటాయి అనమాట ఇప్పుడు డబ్ల్యూపిఎస్ క్లిక్ చేయగానే ఆ ఒక మనం ఓపెన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఓన్లీ డబ్ వర్క్ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రక్చర్ అనమాట డబ్ల్యూపిఎస్ అంటే అది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవడం డిలీట్ చేసుకోవడం మూవ్ చేసుకోవడం కట్ చేసుకోవడం పేస్ట్ చేసుకోవడం పైకి కిందకి ఇంటెంట్ చేసుకోవడం అవుట్ అవుటెంట్ చేసుకోవడం లెఫ్ట్కి రైట్కి సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టూల్ వారు యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ డబ్ల్యూపిఎస్ లేఅవుట్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు స్ట్రక్చర్ని అలాగే యాక్టివిటీస్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మొత్తం యాక్టివిటీ లిస్ట్ ఒకటి ఇలాగ మనకి వస్తుంది మనకి వివిధ రకరకాల లేఅవుట్స్ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అవి మీకు తర్వాత వీడియోలో డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మీరు డ్యూరేషన్స్ ఇవన్నీ వేసుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఎస్ఎన్ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ మీకు ఉన్న యాక్టివిటీస్కి లేబర్ని రిసోర్సెస్ని అంటే లేబరు నాన్ లేబరు మెటీరియల్స్ని ఇక్కడ మీరు అసైన్ చేసుకొని మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఏ వీక్కి ఎంత కావాలి ఏ మంత్కి ఎంత కావాలి అని ఇప్పుడు చూడండి డబ్ల్యూపిఎస్ అండ్ డాక్స్ అంటే వర్క్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ మీ ప్రొజెక్ట్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని లేకపోతే డ్రాయింగ్స్ ఇలా రకరకాల డ్రాయింగ్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ మీరు రెగ్యులేటరీ స్టాటిట్యూడ్ కంప్లైంట్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవి ఏంటంటే ఈ యూజరు ప్రైమరీ యూజర్ ఏ యూజర్ అయినా సరే మీకు డాక్యుమెంట్స్ రిఫర్ చేయాలంటే కనిచి దొరుకుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్పెన్సెస్ మీ కంపెనీకి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఎక్విప్ ఎక్విప్మెంటు అలాగే మీకు రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే వాటి కాస్ట్ ఎంతో మీరు ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంట్స్ కింద మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు థ్రెష్ హోల్డ్స్ థ్రెష్ హోల్డ్ అంటే మనకి కనిపించే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఇవన్నీ అవన్నీ మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు వీటి గురించి నేను తర్వాత మీకు వీడియోలో డీటెయిల్గా చెప్తుంటాను ఈ ఇష్యూస్ రిస్క్స్ ఇవన్నీ మనం స్కెడ్యూల్లో డెవలప్ చేసేటప్పుడు పనికి వస్తుంటాయి చూసారు కదా ఇవి అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రాజెక్ట్లో ప్రైమరీ యూజ్ చేయలప్పుడు బేసిక్గా తెలుసుకోవాల్సిన మెను ఐటమ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా ఈ వీడియో గురించి ప్రైమరీ గురించి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్కి తప్పక సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి టెక్ ప్రపంచానికి వచ్చే వీడియోలో ఇంకా డీటెయిల్గా మనం ప్రొజెక్ట్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం